ഹലോ മക്കളെ അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്സാം വരാൻ പോവുകയാണല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാതെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പോകരുത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലേസെ ഫിയർ തിയറി അല്ലേ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേസെ ഫിയർ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ എക്സ്പൊണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും ആ നമ്മുടെ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടാകും ഇല്ലൂസിഡേ ദ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറി എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ലേസഫിയ തിയറി നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കണം വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അല്ലേ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ തിയറിയുടെ മെയിൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഈ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇൻ ദി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ മോർ ഫ്രീഡം ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെത് വേണ്ടത് പിന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം സോ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടലുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും ആണ് ലേസെഫിയ തിയറി പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഇക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കാൽ മാർക്സ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾ തന്നെയാണ് കാൽ മാർക്സ് കാൽ മാർക്സിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിസ് പറയുകയാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ മൂലധനം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കാൽ മാർക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് കാൽ മാർക്സ് എപ്പോഴും തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബേസസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളാണ് ലേബേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദോസ് ഹാവ് ആൻഡ് ദോസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നോ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സർപ്ലസ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അല്ലേ ഒരു ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രം തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുത്ത് ബാക്കി മേജർ ഷെയർ ആരെടുക്കുകയാണ് ആ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിമാർ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ കാൾ മാർക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ റോൾ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് അല്ലേ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹി മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ മാൻ പവർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് അല്ല അവരുടെ അധ്വാനമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ വിലയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്താണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം സ്മോൾ ഷെയർ മാത്രമേ ലേബേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മേജർ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലയനസ് ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറയാം സിംഹ ഭാഗം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് വിളിച്ചത് പിന്നെയോ ഐഡിയ കണ്ടെയിൻ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞത് ഇയാളെ കുറിച്ച് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി അതോ ഇവിടുന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എക്സ്ട്രീംലി ലോ പ്രൈസിന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ബ്രിട്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് അത് ഗുഡ്സ് ആക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ പ്രൈസിന് വിറ്റു അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിൽ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ ആർക്കാ നഷ്ടം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അത് വെച്ച് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതേ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കണ്ടേ പക്ഷെ ഉയർന്ന പൈസയ്ക്ക് വിറ്റു ആ പൈസ നമുക്ക് തരുവോ അവരെടുക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് വാസ് റോബ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അവർക്ക് വികസിപ്പിക്കണോ വികസിപ്പിച്ചോട്ടെ അവരുടെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ പക്ഷെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പിന്നെയോ ഇന്ത്യൻ ലേബേഴ്സ് വേ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സ്ലീവ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അടിമകളെ പോലെയാണ് കണ്ടത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബയോ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് ബ്രിട്ടൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ദാദാഭായ് നവറോജി പറഞ്ഞത് ഇനി മക്കളെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ എനി ത്രീ ഇക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പല വർഷങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ് വെച്ചതിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി ടു റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം അതായത് പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗ്രാമീണ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈക്വാലിറ്റി വേണം ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ിലൂടെ കാർഷി കൃഷിയിലൂടെ വേണം പുരോഗമനം ഉണ്ടാവാൻ അപ്പൊ കാർഷിക ഗ്രാമീണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എംഫസിസ് ഓൺ സ്മോൾ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇക്കണോമി ബിൽഡ് ഓൺ ഈക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി വിട്ടൊരു കളി ഇല്ല നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്ക് സോ സമത്വത്തിൽ അടിയുറച്ച സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണം ദെൻ എ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വാശ്രയപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി വരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഐഡിയാസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാരണവശാൽ എൻ്റെ മക്കൾ വിട്ടു കളയരുത് ഇനി എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് അതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹൂ റോട്ട് അർത്ഥശാസ്ത്ര അർത്ഥശാസ്ത്ര എഴുതിയത് ആര് അർത്ഥശാസ്ത്ര എഴുതിയത് ആര് ഇതെൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എഴുതിയത് ആര് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരത്തൺ ലൈവുകളും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം കാരണം ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ